Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos meus maravilhosos amigos inscritos no canal. Galera, aqui nós estamos continuando a desmontar esta máquina passo a passo, ensinando passo a passo, mostrando passo a passo para os nossos amigos, porque a galera está sofrendo aí com essas máquinas. Essa é uma máquina que não é, eu não acho ela tão ruim de desmontar. Difícil foi tirar aquela parte lá, tá? Porque aqueles dois parafusos, vocês viram em outro vídeo aí, ó. Olha aqui, tá cheio de pó aqui dentro, de, de tanto produto que apodrece aqui dentro. Ó. Esses parafusos deu pano pra manga. Por quê, galera? Ele é um parafuso com chave, é, de, é, chave Allen. Não é um parafuso que você pega por fora, pode ver, ó. Não é quadrado, é redondo. Então eu tive que meter a taiadeira aqui neles pra fazer afrouxar um pouco pra poder tirar. Mas mesmo assim... Deu pano pra manga, pessoal. Deu pano pra manga. Os parafusos daquela cunha ali, ó. Dessa trava que prende o cesto, né? Não foi fácil. Há muitos anos assim eu sendo usada, né? Isso fica difícil. E agora nós vamos para uma parte mais fácil. Aqui nós vamos mostrar para vocês aqui o sistema, como que é. Como que funciona. Vamos soltar essa parte toda aqui, tá? Aqui já tá desmontada uma parte. Pra galera ir pegando o jeito aí e saber como fazer, como desfazer, como montar e desmontar a máquina. Por quê? Muita gente sofre porque falta alguém que explique. Eu tenho tempo, na verdade, não muito, mas para mostrar e ensinar para a galera tem. Então vou tentar deixar mais claro para o pessoal é, o entendimento, né? Clarear um pouco a mente da galera aí, porque a galera me pede muito aqui via WhatsApp, e daí não é fácil para mim, né? Via WhatsApp é difícil para mim ficar atendendo. Eu atendo, mas sofro bastante, porque é muita gente, e aí dificulta. Então agora eu vou pegar uma chave. Nós estamos vendo que aqui nós temos vários tipos de parafusos. Tem parafuso de chave 8, de chave 10 e de chave 13, né? Para ser 13. Então vamos pegar aqui uma chave L13. Vamos dar uma olhada nesses parafusos. Vamos conferir. Esse aqui, essa chave aqui é 14. Então vamos afrouxar com uma chave comum mesmo. Tá? Aqui tem um punhado de chave 13. São chaves mais comuns. Vamos tirando essa parte aqui, ó. De cima aqui, ó. Chave 13. Só que essa chave é lerda pra caramba. Eu prefiro já pegar uma chave L, porque a chave L é melhor de você trabalhar, é mais rápida. E a chave de boca e chave combinada, estrela, é mais embaçadinha, né? Demora mais, você fica perdendo tempo. E a galera não tem tempo pra perder. Deixa eu encontrar uma chave 13 aí, pessoal. Já voltamos. Olha aí, com a chave L é melhor. Você pega, encaixa o parafuso e vai rodando, né? Trabalhando usando ambas as mãos. E vocês consegue fazer tudo bem mais fácil olha aqui maravilha né certo tirei já um prisioneiro né agora vamos tirar o outro aqui ó não tá nem muito apertado é bom de trabalhar quando o negócio funciona assim ó, ó chave com a chave dessa você rende o serviço é rápido né a gente até tem outras ferramentas aqui tem a parafusadeira né que é mais rápido ainda mas para que mais rápido do que isso? Se tá indo bem, né, pessoal? Então vamos usar essa aqui para mostrar como é que tá o sistema aqui, como funciona, como montar, como desmontar e tudo. Porque a principal coisa de uma máquina é você saber montar e desmontar, ou seja, desmontar e montar. Porque você desmontou, você vai encontrar problema. Se encontrar problema, você vai saber também resolver problema. Olha aí. Agora eu tiro aqui, ó. Tá? É uma proteção que está escondendo tudo aqui de baixo. Aqui já foi mexido nessa máquina, né? A outra parte do sistema dela. Aqui vai aquela polia, tá, pessoal? Aquela catraca que encaixa aqui em cima, ó. Tá? A polia dela aqui, ó. E tem todo o sistema que foi mexido já aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui tem uma mola. Essa molinha, você tira ela com cuidado para não perder. Olha aqui. Conforme a máquina trabalha, o atuador vai puxar isso aqui, vai fazer isso aqui subir ou descer, tá? O atuador vai trabalhar aqui, ó. Olha, levanta e quando ele vem pra cá, desce. Exemplo, quando ele tá pra cá, a máquina está colocada pra centrifugar. Então vai ficar encaixado aqui totalmente, tá? Quando ele tá pra cá, a máquina tá liberada a embreagem, desembreada, no caso, ela pode, então, lavar a roupa, tá? É pra lavar. Agora nós vamos tirar daqui tudo isso. Vamos tirar, desmontar essa parte aqui, ó, tá? Vamos tirando todo o sisteminha dela. Aqui embaixo tem uma mola bonita, uma mola grande. 
tá? E agora vamos tirar mais coisas. Vamos jogar aqui dentro. Vamos jogar aqui porque eu quero mostrar para vocês como chegar até essa parte. Agora, vocês podem ver que essa parte aqui preta aqui, ó, essa parte negrito aqui, ó, ela é o encaixe daquela outra que eu tirei. Mas o que, que eu quero explicar? Ela é com parafusos Philips, tá? Se um dente desse aqui, uma orelha dessa aqui quebrar, você tem que tirar todos esses quatro parafusos Philips e trocar essa peça inteira, tá? O que eu quero mostrar para vocês é como esse sistema é mais fácil para a gente trabalhar. Em alguns casos, o problema é tirar o paraf os parafusos do cesto, porque colocar um tipo de parafuso que é ruim de você trabalhar, porque é parafusos é, de chave Allen, e ruim de pegar e ruim de desapertar, porque é muito apertado. Então, você sofre ali, mas no restante se torna mais fácil, beleza? Então, vamos procurar... Aqueles parafusos, pessoal, se vocês tiver parafusos bons aí de, de inox que não vai enferrujar, vocês podem trocar por parafuso de outro modelo, quer dizer, do cesto, que possa tirar com chave. Diferente. Vamos achar alguma ferramenta para nós tirar esses parafusos aqui. Olha aí. Vamos tirar aqui, vamos soltar aqui, ó, os parafusos de chave 8, Acho que é, vamos usar essa L8, você vai soltando essa base, são prisioneiros, né, preso no, no plástico, Caso vocês tenham necessidade de trocar esse tubo, essa mecânica, esse rolamento, porque esse, essa mecânica aqui, ela não é uma mecânica muito barata, pessoal. Por ser uma mecânica bem, bem moderna, bem sofisticada. Apesar de que ela dá bastante problema, tá, pessoal? Ela é sofisticada, é moderna, realmente é. Mas é uma mecânica que dá bastante problema. Isso aqui é uma Electrolux 15 kg, é uma LBU. Essa aqui é uma máquina de 15 quilos, tá pessoal? Da Electrolux. As Electrolux 15 quilos, mais modernona aí. Elas vêm bem chique, bem sofisticada, assim, bonita, cheia de frescura. Mas elas dá bastante problema, tá pessoal? Não esqueça aí que você não pega mais uma máquina daquela que durava 20, 30 anos que não dava problema não. Essas de agora é bastante problema. Elas dão bastante problema. Vamos tirar primeiro esses parafusos aqui de L8, né? E chave 8 e depois vamos passar para para outros parafusos aqui só para vocês ter ver como é que funciona aqui para sacar essa mecânica é bem complicadinho tá pessoal tem bastante parafuso bastante coisa para vocês fazer não é brincadeira não se quer aprender a consertar a máquina a gente ensina do passo a passo desde o zero até o final só que nunca esqueça que não é uma brincadeira é uma coisa Boa, é gostoso trabalhar nessa área, mas é, vai ter muitos problemas. Não pensa que é só flores não, porque isso aqui não é só de flores, pessoal. Quem trabalha com máquina sabe que o negócio é encardido, tem horas que vai tudo bem, né? Mas tem horas que o negócio complica. E outra, você tem que estar atualizado, pegando sempre máquinas e acompanhar a evolução, porque as máquinas estão sempre evoluindo. Não vai pensar que você conserta uma máquina hoje, daqui 10 anos é a mesma coisa, não. Todo ano muda. Todo ano. Mesmo assim, é gostoso. Tá? Agora, aqui, ó. Já desprendi da, do, do cesto do tambor. Agora, vamos levantar só essa parte aqui, ó. Olha que coisa bonita. Tá vendo? Olha que mecânica, que mecanismo lindo, bonito. É isso que eu acho legal. E é isso que eu quero ensinar. E é isso que eu quero mostrar pra galera. Olha aqui, o retentorzinho tá bonitinho, tá novinho, tá pretinho, tá? Não tem vazamento. Eu tô montando e desmontando essas máquinas, pessoal, só para ensinar o pessoal. Aqui, ó, rolamento zerado, tá? O rolamento tá zerado. Tá? E quando você... Olha aqui, esse aqui tá ótimo, ótimo. A transmissão ali dentro tá bacana, bem certinho, né? Rolamento legal. Olha aqui, ó. Aqui já é o barulho da transmissão. Quer dizer, tá arrastando um pouquinho. É a parte de dentro. Aqui, pessoal, 
quando dá problema aqui dentro, então começa a bater, ela começa a enroscar, não lava, quando dá problema aqui dentro desse eixo, tá? aqui dentro dessa mecânica, aqui, ó, dessa parte aqui, ó, que aqui tem uma transmissão, aqui dentro dessa bolinha tem uma transmissão. Nós vamos ver isso no próximo vídeo, porque nesse não dá mais tempo também, né? No próximo vídeo vamos ver isso aqui, desmontar e montar, vamos ver detalhe por detalhe, passo a passo. Então galera, se você está afim de aprender mesmo, quer conhecer meus vídeos melhor, quer conhecer melhor meus canais, conheça de verdade, você vai poder acessar todos os meus canais, vou te falar de um deles, que eu quero muito que vocês se inscrevam, compartilhem, porque é meu sonho viajar e ver vocês de perto, e poder conhecer sua cidade, e mostrar até a história da sua cidade, para muitas outras pessoas, então conheça aí, pesquise, Minha Casa é a Estrada, e você vai achar o meu canal no Youtube, meu canal mais novo, que é de viagem, passeio, e conhecer lugares diferentes, e levar a paz e o amor por todas as partes, então, não esqueça, Minha Casa é a Estrada, tá ok? Muito obrigado. E outro canal, você já conhece, é o Artes Máquinas e canal Cursos Grátis, né? Vocês conhecem. Então, deixa seu like, se inscreva no canal e muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. No próximo vídeo eu mostro o resto. Até mais. Tchau. Fui.